আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের দিনাজপুর বোর্ডের সাত নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক সাত নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল পি ইকুয়াল কস্থিটা বাই ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা কিউ ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই কস্থিটা এবং আর ইকুয়াল সেক থিটা ক নম্বর প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ট্যান এ ইকুয়াল এক্স হলে সেক স্কোয়ার এ এর মান নির্ণয় করো আমরা প্রথমে লিখব ট্যান এ ইকুয়াল এক্স বা এরপরে আমরা কি করব উভয় পক্ষে বর্গ করব তাহলে এদিকে হবে ট্যান স্কোয়ার আর এক্স এর স্কোয়ার করলে হবে এক্স স্কোয়ার সাইড নোট লিখবো বর্গ করে বর্গ করব উভয় পক্ষে কারণ আমরা ট্যান স্কোয়ার থেকে সেক স্কোয়ারে যেতে পারবো ট্যান স্কোয়ারের সূত্র আমরা জানি সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার বা সেক স্কোয়ার এ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এদিকে আসলে হবে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাই হলো সেক স্কোয়ার এর মান আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ছ নম্বর প্রশ্নে বলাইছে দেখাও যে পি প্লাস কিউ ইকুয়াল টু আর পি কিউ এবং আর এর মান উদ্দীপকে দেওয়া আছে লেফট সাইড পি প্লাস কিউ ইকুয়াল তাহলে পির মান হলো কস থিটা বাই ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা প্লাস কিউ এর মান হলো ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকুয়াল এখন আমরা কি করতে পারি লসাগু তাহলে লসাগু হইল কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা তো এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা আর ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাদ যাবে কস থিটা থাকে কস থিটা দ্বারা উপরে কস থিটাকে গুণ করলে হবে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস এখানে কস থিটা দ্বারা ভাগ করলে কস থিটা বাদ যাবে আর ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা থাকতেছে এটা দ্বারা উপরে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা অল স্কোয়ার আচ্ছা নিচে যা আছে আমরা তাই লিখব কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা উপরে এখানে থাকতেছে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস এখানে সূত্র তৈরি হয়েছে এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার এ হলো ওয়ান আর বি হলো সাইন থিটা এখন আমরা সূত্র লিখব এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ হলো ওয়ান ইন্টু বি হলো সাইন থিটা প্লাস বি স্কোয়ার বি হলো সাইন থিটা তার স্কোয়ার আচ্ছা এখন এই যে কস স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার এটা আমরা যদি পাশাপাশি লিখি তাহলে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান কারণ আমরা জানি যে সূত্র আছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান এর সাথে প্লাস এই যে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মানে টু আর তার সাথে থাকতেছে সাইন থিটা নিচে যা আছে তাই লিখব কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা আচ্ছা এরপরে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে আমরা লিখবো ওয়ান তার সাথে প্লাস ওয়ান মাইনাস টু সাইন থিটা আর বাই নিচে যা আছে তাই লিখব কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা উপরে হলো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে টু টু মাইনাস টু সাইন থিটা নিচে হলো কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা তো উপরে আমরা টু কমন নিতে পারি টু কমন নিলে এখানে টু দ্বারা টুকে ভাগ করলো ওয়ান মাইনাস এখানে টু দ্বারা ভাগ করলে টু বাদ যাবে তাহলে থাকবে সাইন থিটা আর নিচে থাকতেছে কস থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এখন ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা আর ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা কাটা যায় তাহলে উপরে থাকে টু আর নিচে কস থিটা টু যদি আমরা সামনে লিখি অর্থাৎ টুটা যদি আমরা নামায় নিয়ে আসি তাহলে উপরে থাকতেছে ওয়ান আর নিচে হলো কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কস থিটা মানে আমরা জানি সেক থিটা ইকুয়াল তাহলে টু আর সেক থিটা সমান উপরে দেওয়া ছিল কার মানে এটা আর এর মান তাহলে সেক থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো আর তাহলে আমাদের আসতেছে সর্বশেষ টু আর যেটা আমাদের রাইট সাইড দেখাইতে বলা হয়েছে তো এটাই হলো আমাদের রাইট সাইড দেখানো হলো আশা করি বুঝতে পারছেন গ নম্বর প্রশ্নে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে কিউ ইকুয়াল ওয়ান হলে থিটা এর মান নির্ণয় করো যখন জিরো ডিগ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল থিটা লেস দেন অর ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ থিটার মানটা জিরো ডিগ্রির সমান অথবা বড় নব্বই ডিগ্রির সমান অথবা ছোট হবে এখানে উদ্দীপকে কিউ ইকুয়াল দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে আমরা লিখব কিউ ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই কস থিটা বা কিউ এর মান যেহেতু এখানে দেওয়া আছে ওয়ান 
তাহলে কিউ এর পরিবর্তে আমরা 1 লিখতে পারবো সমান এখানে হলো 1 মাইনাস সাইন থিটা বাই কস থিটা এখন যদি আমরা আর গুণন করে দেই তাহলে কস থিটা আর 1 গুণ করলে হবে কস থিটা ইকুয়াল এটা নিচে কিছু নাই মানে 1 আছে এই 1 দ্বারা উপরে গুণ করলে হবে 1 মাইনাস সাইন থিটা তো আমরা আর আর ই গুণ করলাম এরপরে সাইন থিটাটা মাইনাস আছে এই দিকে আসলে হবে প্লাস তাহলে কস থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল এই দিকে থাকতেছে 1 তো এখন আমরা যে অঙ্কটা পেলাম এটা বোর্ড বইয়ের একটা অঙ্ক সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল 1 হলে থিটা এর মান নির্ণয় করো এটা 9.2 এ 23 নম্বরে যে অঙ্কটা আছে সেটাই হলো এই অঙ্ক তো ওই অঙ্কটা আমরা যেভাবে সমাধান করছি এটাও सेम ভাবে সমাধান করব তো প্রথমে আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব কস থিটা প্লাস সাইন থিটা অল স্কয়ার ইকুয়াল এখানে 1 এর স্কয়ার সাইড নোট দিব বর্গ করে বা এখন এটাকে এ আর এটাকে বি কল্পনা করলে এ প্লাস বি অল স্কয়ার এ প্লাস বি অল স্কয়ারের সূত্র এখন আমরা লিখব এ স্কয়ার অর্থাৎ কস স্কয়ার এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার বি হলো সাইন থিটা তাহলে সাইন স্কয়ার থিটা তাহলে এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস 2ab 2 a হলো cos থিটা ইনটু b হলো sin থিটা ইকুয়াল 1 এর স্কয়ার হলো 1 বা cos স্কয়ার প্লাস sin স্কয়ার মানে আমরা জানি 1 তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা 1 লিখব প্লাস 2 sin থিটা ইনটু cos থিটা ইকুয়াল হলো 1 এরপর আমরা লিখব বা এই প্লাস 1 ওই দিক গেলে হবে মাইনাস 1 তাহলে 2 sin থিটা ইনটু cos থিটা ইকুয়াল 1 মাইনাস 1 অর্থাৎ বিয়োগ করলে আমরা পাবো 0 বা সাইন থিটা ইনটু কস থিটা ইকুয়াল এখানে 2 টা গুণ আছে ওই দিক গেলে ভাগ হবে তাহলে 0 বাই 2 ভাগ করলে কি হবে 0 হবে তাহলে সাইন থিটা ইনটু কস থিটা ইকুয়াল হলো 0 এখন আমরা কি করতে পারি যেহেতু এখানে সাইন থিটা ইনটু কস থিটা দুইটারে গুণফল হলো 0 আর আমরা জানি যে দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল শূন্য হলে প্রত্যেকটি রাশির মান পৃথক পৃথক ভাবে শূন্য লেখা যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা ইকুয়াল 0 আবার লিখতে পারি কস থিটা ইকুয়াল 0 বা তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল এখানে 0 আছে তাহলে 0 সাইন কত ডিগ্রির মান সাইন 0 ডিগ্রির মান হলো 0 এখন দুই দিক থেকে সাইন সাইন বাদ দিলে থিটা ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি 0 ডিগ্রি আর এখানে বা কস থিটা ইকুয়াল কস কত ডিগ্রির মান 0 কস হলো 90 ডিগ্রির মান 0 তাহলে দুই দিক থেকে কস কস বাদ দিলে আমরা এখানে পাচ্ছি থিটা ইকুয়াল 90 ডিগ্রি তো আমাদের শর্ত অনুযায়ী বলা হইছে 0 ডিগ্রি সমান অথবা বড় 90 ডিগ্রি সমান অথবা ছোট তো এখানে দুইটা মানেই আছে তো শর্ত অনুযায়ী দুইটাই আমাদের অ্যানসার হবে তাহলে সূত্রাং নির্ণেয় মান থিটা ইকুয়াল 0 ডিগ্রি আর হলো 90 ডিগ্রি দুইটাই আমাদের অ্যানসার হবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ